rápidamente para resolver la crisis, pero el gobierno la obstaculiza y por eso nosotros tomamos la decisión, vamos por el cambio de gobierno y vamos por el cambio de gobierno de acuerdo a lo que dice la constitución. La constitución para mí es clarita, el pueblo convoca, el pueblo revoca y estamos promoviendo, estamos ya preparándonos, para, estamos haciendo el censo, preparándonos para la firma, para después ir al revocatorio. Tenemos los votos, tenemos la gente, lo que tenemos es que organizarnos todos unidos, además muy importante, ya la unidad se produció, esto nosotros veníamos diciéndole a la unidad que aquí ganando tiempo de organización, que es lo que hemos estado haciendo, esta es mi cuarta gira por el país los fines de semana, dejando el pellejo como lo he hecho siempre a favor de ese cambio para sacar a Venezuela de la crisis, porque eso es lo que a nosotros nos, nos, nos mueve, sacar a nuestro país de la crisis para que nuestro pueblo pueda tener su comida, para que puedan tener las medicinas, para que se acabe a quitar. Eh, conversaba con César, yo voy a Carúpano también, la situación de violencia que se está viviendo en Carúpano, la situación de violencia que se está viviendo en muchos pueblos de Sucre, que eso jamás había sido así. Producto bueno que también se le fue de las manos a este gobierno el problema de la inseguridad, cada vez que usted que se le plantea el problema lo pretenden politizar, la politiquería. Bueno, los venezolanos vamos a organizarnos, vamos a activar nuestra fuerza, en eso andamos pueblo a pueblo y este año vamos a tener cambio político en Venezuela. Al día de hoy nos encontramos aquí en la avenida Bermúdez con calle Vargas para realizar una gran caminata con el líder de la Unidad Democrática y gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles Radosky, quien ya está por llegar a esta ciudad de Cumaná para luego hacer una gran concentración, una asamblea de ciudadanos frente a la Plaza Andrés Eloy Blanco en la Catedral de Cumaná y donde va a estar todo el pueblo de Sucre pudiendo comunicarse con el Enrique Capriles Radosky apoyando lo que es una de las vías para salir de este gobierno que es el referéndum revocatorio. Nosotros hemos estado realizando una jornada de recolección de datos aquí en este punto durante esta semana y hemos tenido un éxito que fue increíble. Fue más o menos 3.000 contactos en tres días de recolección de datos y aún la gente sigue firmando, sigue viniendo a la actividad, sigue pidiendo su, recolectar sus datos y lo más importante, la gente ha venido de manera espontánea el día de hoy a manifestar su apoyo al referéndum revocatorio y a manifestar su apoyo a Enrique Capriles Radosky caminar junto a él, además en esta gira que empieza aquí, tuvo una asamblea previa en Santa Fe y luego sigue hasta Mariguitar, luego en San Antonio del Golfo, posteriormente estaremos en Cariaco y finalmente en Carúpano, municipio de Bermúdez, donde será una gran asamblea de ciudadanos también esta misma tarde. Acompañado como siempre a todos los actores nacionales, los dirigentes nacionales de la Mesa de la Unidad que hacen visita a Sucre y especialmente a Enrique Capriles, que como todo el pueblo sabe, es mi amigo personal y una persona que admiro mucho, un excelente gobernador que lo ha sido en Miranda y estoy seguro que sería un excelente presidente para Venezuela. Aquí está Enrique, conjunto con los diputados de Sucre, impulsando la salida constitucional, la salida democrática, la salida pacífica y electoral de este gobierno que no quiere cambiar y que ha sumergido en este pueblo la más misericordia de la, de, de la pobreza. Y lamentablemente estamos viviendo mal en Venezuela. El gobierno no quiere rectificar, entonces hay que cambiar al gobierno. Eso es lo que andamos impulsando con la enmienda, con el referendo revocatorio y con pedirle la denuncia, la renuncia al presidente de la República. Aquí estamos, vamos a recorrer hoy la gran parte de los pueblos de Sucre. Ya tuvimos... Estamos acompañando a Enrique Capriles Radosky en esta gira por el Estado de Sucre. Primero estuvimos en Santa Fe, luego en Cumaná, ahorita estamos en Marihuitar, vamos rumbo a San Antonio del Golfo, posteriormente a Cariaco y después vamos a terminar en Carúpano. Esta es una gira para promover una salida constitucional, democrática, popular y electoral a esta crisis que estamos viviendo. Ya la gente no aguanta la situación con las colas, ya la gente no aguanta que no haya medicina, que no haya alimento, que los salarios no alcancen para nada. Es por eso que es necesario, es fundamental una, una salida democrática a esta situación que estamos viviendo y no es más que la salida de Maduro, porque se ha constituido un freno para el cambio, en un freno para el progreso y el bienestar de nuestro pueblo. La salida de Maduro representa un cambio fundamental y representa el bienestar, la paz para el país. Una gran motivación esta gira que se está haciendo por todos los pueblos de Sucre con Enrique Capriles. Yo creo que este es el mensaje, motivar a nuestra gente que tenemos que buscar la salida constitucional. En la constitución está la salida, sea revocatorio, sea enmienda, sea llamar a la renuncia, pero hay que lograr 
esa salida del gobierno, pero por la vía del voto constitucional. Venezuela no aguanta más. Venezuela está pasando por una situación demasiado difícil. Y Sucre no escapa. Yo diría que Sucre es el que más está padeciendo por el problema de los altos precios, la falta de empleo, el problema de salud, la inseguridad que nos está matando, la falta de gobierno regional y municipal, porque no vemos ni el gobernador ni los alcaldes de verdad dándole la cara al pueblo. Es por eso que estamos recorriendo. Hoy viene Enrique Capriles y así van a venir diferentes dirigentes de la Mesa de la Unidad a incentivar esa salida constitucional y nosotros los estaremos acompañando en cada uno de ellos. Y sé que lo digo con propiedad con quienes me acompañan, porque bastante que nosotros hemos hablado de esto. Aquí el que se sienta con el derecho de ir a perseguir a alguien o votar a alguien, con ese inmediatamente vamos a marcar distancia. Porque no se trata de decir que usted es distinto, sino se trata de mostrar realmente que usted es distinto. Entonces yo le dejo esa tarea, por favor, para nosotros continuar. Construyó, no sea del Estado, sino sea de él. Yo le pregunto a alguien aquí, ¿a usted eso le parece malo a alguien? Bueno, Maduro dice que lo van a tener que derrocar. Así lo dijo, sí es verdad. Porque él no va a aceptar esa ley. Aquí de Escumarán se lo volvemos a decir, no te vamos a derrocar, te vamos a revocar. ¡Sí!